Buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Disfrutar del amor es uno de los mayores placeres que podemos experimentar en la vida. Si puedes, cierra los ojos por un momento y trae a tu mente algún momento en el que hayas experimentado esta sensación. Un momento en el que tu corazón haya estado tan lleno de amor que podías sentir cómo se hacía un poco más grande dentro de tu pecho. Inhala profundo y conecta con esa energía amorosa. Exhala y deja que esa luz te acompañe por el resto del día. Hoy quiero que busquemos formas de sentirnos así en nuestro día a día. Porque a pesar de que vivimos en un mundo lleno de amor, a veces nos cuesta trabajo conectar con él. Y a veces incluso teniéndolo enfrente, no logramos realmente disfrutarlo. Es común que vivamos con la mente en el pasado o en el futuro y que eso nos desconecte de estas experiencias maravillosas. Hay que aprender a disfrutar el amor y dejar de sufrirlo. De pronto nos aferramos a expectativas y apegos, y cuando las cosas no salen como queremos, nos decepcionamos y nos sentimos mal. En lugar de abrazar y disfrutar cada momento, nos enfocamos en el futuro, en la incertidumbre y el miedo a lo que pueda pasar. La clave para disfrutar del amor es construir relaciones sanas, mutuas y amorosas. Esto implica darnos permiso de ser personas auténticas y honestas con nosotros mismos y con las demás personas. También implica poner en práctica la responsabilidad afectiva, respetar las necesidades y deseos de cada persona y construir una comunicación clara y efectiva. Es importante reconocer que las relaciones saludables no son perfectas, pero son relaciones en las que ambas personas trabajan juntas para superar los obstáculos y construir un futuro de la mano. Es fundamental encontrar a las personas con las que realmente podemos disfrutarnos y compartirnos desde un lugar de amor y luz. Hay que buscar a alguien que nos complemente y que nos haga sentir bien en nuestra piel. Alguien que nos acepte por quienes somos y que tenga la disposición de crecer y evolucionar junto a nosotros. Además, para disfrutar del amor, debemos conectar con el momento presente, dejar ir lo que ya fue y no dedicarle tanto tiempo a lo que aún no llega. Debemos aprender a disfrutar de los pequeños momentos de la vida y encontrar la belleza en cada día. Así que voltea alrededor, deja que tu entorno te hable, Conecta con tus emociones. Ahora, muchas veces no podemos disfrutar del amor porque cargamos con rencores del pasado. Es importante saber perdonar y, si elegimos hacerlo, soltar y no revisitar esos hechos del pasado a cada rato. Hay que aprender a dejar ir y liberar cualquier resentimiento para que podamos abrirnos a nuevas oportunidades de amor y felicidad. Hay que aprender a dejar ir y liberar cualquier resentimiento para que podamos abrirnos a nuevas oportunidades de amor y felicidad. Finalmente, para disfrutar del amor, 
debemos alcanzar un balance entre lo mental y lo emocional. Podemos dejar que la razón nos guíe, sin olvidarnos que la vida hay que sentirla. Hay que aprender a confiar en nuestros instintos y escuchar nuestra intuición. De esta manera, podemos tomar decisiones informadas y ser capaces de disfrutar plenamente el amor. Disfrutar el amor es posible si aprendemos a dejar ir los miedos, rencores y expectativas. Busquemos las formas de construir relaciones sanas y mutuas. Encontrar a las personas adecuadas. Vivir en el momento presente. Aprender a perdonar y alcanzar un balance entre lo mental y lo emocional. Con estas herramientas, podemos construir relaciones amorosas que nos llenen de felicidad, paz y amor. Gracias por estar aquí. Esto es Despertando Podcast en colaboración con ACAST. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.